Hi friends, welcome to Aram Info. In this case, a Chinese item is prawn manchurian. How do you say that? 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 மைதால பரட்ட செய்யாம வீட் பரட்ட செய்யப் பரை ரெண்டுத்தியும் எப்படி செய்யிலான் சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க பிரான் மன்சுரி இந்துக்கு பிரான் செட்துக்கும் கொஞ்சு பெரிய செய்சா எடுத்திருக்கேன் வானு Melagaiya, vanir la kunci, mereka guru bercita, ada pesta hari cuci kongga. Indah sayi sebengga ayam, podya narakin ada. Or moon inci inji, ada ayam podya narakin cuci kongga. Or patu panen de pal, pound pal le, podya ada ayam narakin kongga. Capsicum, china china dah, ini mari cubes mari beti kongga square ra. Beti konga, itu tak kali bandu, tenda beti, ada kulle erkr, wede es pup panirinnya, anda midi erkr skinnya matu, skyer ari ari jojc konga. Inor benga erta, inda mari skyer pieces a ari jojc konga. Kunci kotamali, salt to taste, spring onion potno, na ini ke potal la. Adik ini rendah dengan apa orang yang kadek kelak kadek ialah adik nala pot alangnya. Ini rendah dengan adik potingnya nak. Indah benggah itu kepadilah adik spring onion, onion merk kepatinggal. Indah podya nak ini onion kepadilah adik spring onion potrono. Apa rema adik benggah itu tar neat neat apa cie arak kerja bandi. Last leh arak kumbu adik pot sama cie arak kerja. Pas soya sauce adik ke? Kunci chilli sauce. Chinese item na, ini adalah mainnya, ini adalah dua ingredients na. Kunci corn flour, kita cuci buat ikat, kita kunci corn flour. Kita cuci 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 corn इधर वन्दे फर्स्ट पोर्ची अर्थ कुनो चिकन काट नहीं लेंगे ना चिकन मंचूरियन सेम दैट वे दाई दो वेर वोलन पोदुसे करें आदे पूरे इधर के इधर के मेल मधले मालेगा तोलो उपम पोट कलम दे चिकोंगा आधक के मेल वन्दे कुंजमा कॉर्न फ्लेवर पोट कोंगा और स्पून माइडा रेंडेटियम पोटे कुंजमा तनी उती टे कलम द कोंगा Ini just porch modal leh edtuk nunga. Ramadan ayam ayam agni sepanan nunga puri lama kade ada. Brown engkau itu nala wadane senji edcete nama apri edi panikul. Katinggal. Orang. Ini tuan deh porch edtuk. Kena kaya tengah. The brown tuan deh. Paringa nala ayam agni panik. बच्चा चे इप्पो अदले कुंज कुंज माया डटते यानि इल पोट्टे पोर्ची डटते कुनो प्रॉन्स कुंज कुंज माया पोट्ट कोंगे कुंज अंद मेल पोट्ट करे अंद माव क्रिस्पा और अवरे कुम वर्ता पोरों रंबो वर्तर वेंडा अपर मा प्रॉन वंदे हार्ड आयडो कुछ नए हैं ना पोर्ट क्या क्या नहीं हैं वाटर ने कलर आ गया ना ये जो प्राण लिया कुछ नए हैं ना रुको अगर आले साउंड वाले जो अन्न बाइंग रह गया ना वेड कॉम वेड कॉम ना बाइंग पड़ गया ना नहीं हैं बाइंग ना हमारी पोरिंग जब कर गया मैं इन्हें मत देख के कोना Lombok crispy banda, prawns. Kunci ada itu, itu matang. Lama itu kunci red color, agak-agak macam mana? 
பார்த்தீங்களா ப்ரான் இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் அதே எண்ணெயை நம்ம வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் மேலோக்கு அதே எண்ணெயை கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடு சூடு எண்ணெய் தான் அது அதனால் காஞ்சிருச்சு இப்போது பூண்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க பூண்டு போட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பொன்னீரமாலாம் வதங்க தேவையில்லை சும்மா ஹாஃப் குக் ஆனால் போகிறோம் அப்புறமா இஞ்சி பொடியை அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற இஞ்சி போட்டுக்கோங்க இஞ்சி கொஞ்சம் வதக்கிட்டுக்கோங்க சைனீஸ் ஐட்டமில் மெயினாக நம்மளாம் அரைச்சி போடுவோம் அவங்க எல்லாம் கட் பண்ணி போடுறது இது தான் நமக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அவங்களுக்கு இது அப்படியே கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக தெரியும் உங்களுக்கு அந்த கிரேவியிலெல்லாம் வந்து அதுவும் தெரியக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னாக்கா நீங்கள் இஞ்சி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் பூண்டு அவாய்ட் பண்ண முடியாது இப்போ கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு சின்ன பொடியாக நிறக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா கலரில் சாப்பிட்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ் நல்லா பதங்கிருச்சு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டால் ப்ரௌன் ஆகிடும் வெங்காயம் அந்த அளவுக்கு போக வேண்டாம் பார்த்தீங்களா நல்லா வதங்கிருச்சு எனக்கு தெரிஞ்சதை லைனாக செஞ்சுக்கிட்டே வரேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் வேணும்னாக்கா அது எனக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேங்க நான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த க க்யூப்ஸாக கட்டி வச்சுருக்கு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இதெல்லாம் வதங்க வேண்டாம் இதெல்லாம் கிரன்ச்சியாக தான் இருக்கணும் சும்மா கொஞ்சம் இந்த அப்படி வதங்கினா போகிறோம் இதை சாப்பிடும்போது அப்படியே பல்லிலேயே கிரன்ச்சியாக பட்டுதுன்னா தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நம்ம அந்த வெங்காயம் வதங்கின மாதிரி வதங்கிட வேண்டாம் கொஞ்சம் வதங்கினா போகும் அடுத்தது கேப்சிக்கம் போட்டுக்கோங்க அதுவும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் எல்லாம் ஒன்றா கூடி போட வேண்டாம் தனித்தனியாக ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒன்று போடுங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு ஒரு டைம் பிடிக்கும் கேப்சிக்கம் வதங்க கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கும் கேப்சிக்கம்லேயும் தக்காளிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த கலர் மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா நம்ம என்னென்ன போட்டிருக்கோன்றதுக்கு கொஞ்சம் வந்து சுகர் ஒரு ஹாஃப் சுகர் ஹாஃப் ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கோங்க அந்த கேப்சிக்கம் அதெல்லாம் போட்டுக்கோ இல்லைங்களா அதனுடைய கலர் எல்லாம் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் உங்களுக்கு அப்புறம் டொமேட்டோஸ் போட்டுக்கோங்க டொமேட்டோஸ் போட்டு ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் பாதி போட்டுக்கோங்க மீதி டெக்கரேஷனுக்கு லாஸ்ட்ல வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டால் தான் அதனுடைய டேஸ்ட் கிடைக்கும் நான் செய்யறதுக்குள்ள வந்துருச்சு பரவாயில்ல அதனால ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் வதங்கினா போகிறோம் இப்போ இந்த சில்லி பேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க இது கூட சக்கரை போட்டுருக்கோம் நம்ம அப்புறம் அந்த சோயா சாஸ் வந்து புளிப்பாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அது எல்லாம் சேர்த்து போகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா அதனால தான் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதங்காச்சு போகிறோம் மிளகா அரைச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் சும்மா ஒரு கொதி வரட்டும் 
இந்த மிளகா எல்லாம் நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இந்த மிளகா வாசனை எல்லாம் போயிட்டு நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் பிராணியும் சேர்த்துக்கோங்க பிராணி சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கோங்க பிராணியும் சேர்த்த பிறகு சில்லி சாஸு மேகி சாஸ் இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க நான் இது சைனீஸ் சாஸே வச்சுருக்கேன் அதனால் அது ஊற்றுறேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அது மஞ்சூரி என்னும்போது சோயா சாஸ் தான் டாமினேஷன் அதனால் இது ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் கொதி வரட்டும் இது நல்லா கொதிச்சு வந்த உடனே அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் கரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா பாருங்க கலர் எல்லாம் அப்படி அப்படியே சிகப்பா கிரீனா உங்களுக்கு அப்படியே தெரியுதுங்களா நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவரு ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரை நல்லா ஒரு தண்ணி ஊற்றி கலக்கி வச்சுக்கோங்க இதை ஊற்றுனீங்கன்னா இதுதான் திக்கனிங் ஏஜென்ட்டு மஞ்சூரியன் ஐட்டமுக்கு வந்து இது தான் திக்கனிங் ஏஜென்ட்டு இது ஊற்றிட்டு கலந்துகிட்டே இருங்க இல்லைன்னா லம்ஸ் ஆகிடும் பார்த்திங்களா இப்போ தெரியுதுங்களா அது ஒரு கொதி வந்த உடனே க்ளோஸியாக ஆகிடும் உங்களுக்கு மஞ்சூரியன் டிஷ்ஷு ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளவு தான் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குல்ல நீங்களும் வீட்லேயே செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பாருங்க சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் டெக்கரேஷனுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அவ்வளோதாங்க மஞ்சூரியன் ரெடி போதும் ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் ரொம்ப கொதிச்சிச்சுன்னா அப்புறம் ரொம்ப கட்டி ஆயிடும் கான்ஃப்ளவர் இல்லையா அது சும்மா ரெண்டு கொதி வந்தா போறோம் நானே சாப்பிட்டு பாட்டங்க நமக்கு தகுந்த மாதிரி காரசாரமான மஞ்சூரியன் சூப்பர் டேஸ்டா வந்திருக்கு ஓகேங்களா நான் வந்து மைதா பரோட்டா இல்லாம வீட்ல பரோட்டா வீட் பரோட்டா அதாவது கோதுமை மாவுல பரோட்டா சுட போறேன் நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரிதான் பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறணும் அதுக்காக நான் முன்னாடி பசைஞ்சு வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி பசையறதுன்னு காட்டல இதுல வந்து உப்பு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் தயிர் ஊத்திருக்கேன் கொஞ்சோண்டு சுகர் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அந்த பரோட்டாக்கு வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ன்றதுனால கோதுமை மாவில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா பிரட்டிக்கோங்க அப்புறமா உப்பு சர்க்கரை போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அதுக்கு பிறகு ரெண்டு ஸ்பூனு தயிர் ஊற்றிக்கோங்க தயிர் ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்த வாட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு பிசைஞ்சி இந்த மாதிரி பரோட்டா மாவு பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் நான் பரோட்டா செய்வேன் ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் உங்களுக்கு கடையில் பரோட்டாவோட நம்ம வீட்டில் செய்கிறது ரொம்ப நல்லாவே வரும் அது உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லி காட்டுறங்க அப்புறம் ரெண்டாவது மைதாவை சாப்பிட்றத விட நீங்கள் வீட் பரோட்டா கற்றுக்கிட்டிங்கனாக்கா வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா இப்போ தான் மைதா சாப்பிட்டாக்கா அது இதுன்னு ஹெல்த் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பயப்படாமல் நம்ம இந்த வீட் பரோட்டாவை செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் பொருத்திக்கோங்க தவா வச்சுட்டு தவா காயட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பரோட்டாவை சு உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு உருண்டை மாவு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த ஸ்லாப்லேயே இது பண்ணிடுறேன் 
இந்த கிரானைட்கள் நல்ல சுத்தமாக தொடச்சி வச்சுட்டேன் அதுலேயே இப்போ ஒரு உருட்டை இப்போ காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க நல்லா எவ்வளோ மெலீஸாக உங்களால் திரட்ட முடியுமோ திரட்டிக்கோங்க இல்லை மாவு போட்டு கூட நீங்கள் திரட்டுறதுன்னா கூட திரட்டிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து லேயர்ஸ் வர்றதுக்கு நல்ல மெலீஸாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எப்படி வேணால் ஷேப்பு உருட்டிக்கோங்க உருட்டிக்கிட்டு நிறைய கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றணும் இதுக்கு எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா தடவிக்கோங்க தடவிட்டு நம்ம புடவை எங்களுக்கு ஃப்ளீட் வைக்கிற மாதிரி தான் இது பேப்பர்லாம் ஃபேன் ஃபோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் சப்பாத்தி ரொட்டின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் பாட்டியெலாம் சுட்டு வச்சாங்க இப்போ அது வீட் பரோட்டான்னு சொல்லிட்டு விற்கிறாங்க நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எங்கள் பாட்டி வந்து இதை ரொட்டின்னு சொல்லுவாங்க மெலிசா சுட்டு சாப்பிட்டோம்னா அது சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ட்ரையாங்கிளாக சுடுவாங்க ஸ்கொயராக சுடுவாங்க எங்கள் பாட்டி சூப்பராக சுடுவாங்க அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு முதல்ல வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு ட்ரையல் கட்டுறதுனால அப்போ உடனே திரட்டிடுறேன் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்க வேண்டாம் பார்த்தீங்களா லேயர்ஸ் தெரியுதுங்களா ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப மெலிசாகவும் போக வேண்டாம் பரோட்டான ஒரு திக்னஸ் இருக்கணும் இல்லைங்களா அந்த திக்னஸ்க்கே சுருக்கிக்கோங்க தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட வேண்டாம் கொஞ்சம் நல்ல கா காயட்டும் சப்பாத்தியெல்லாம் அதுக்கு பிறகு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பரோட்டானா கொஞ்சம் எண்ணெய் தான் பிடிக்கும் இதிலலாம் சுக்கா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு மாதத்தில் ஒரு நாள் செஞ்சு சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை நல்லா உள்ள கொஞ்சம் நம்ம தடிப்பா உருட்டி இருக்கோம் இல்லைங்களா பரோட்டாங்கிறதுனால அந்த மாவுலாம் நல்லா வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா சுட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல கலர் வரணும் அந்த பக்கமும் இது ஏதாவது வீட் பரோட்டா சொல்லி ஹோட்டல்ல விற்கிறாங்க இதை வந்து நாங்க சின்ன பிள்ளையில எங்க பாட்டி ரொட்டின்னு தான் சுட்டி கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு மெலீஸா சுடுறத வந்து சப்பாத்தின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அப்படியே வந்துருச்சு சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்கள் சாப்பிட்டிங்கனாலும் அப்படியே வாயில் கரைஞ்சி போகிற அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கிச்சனில் ரொம்ப வேர்த்து விருக்க விருக்க செஞ்சுருக்கேன் ப்ரான் மஞ்சூரியனும் வீட் பரோட்டாவும் செஞ்சுருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கள பாருங்க பார்த்து ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் எந்த டிஷ்ஷுமே வந்து கரெக்டாக எந்தெந்த ஸ்டேஜில் என்ன போடுறோன்ற டிப்ஸும் கிடைக்கும் எப்படி செய்கிறோன்றதும் தெரியும் உங்களுக்கு பாதியிலேயே போயிட்டீங்கன்னாக்க தெரியாது அதனால் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் அமுக்கி விட்டுருங்க அதுக்கு பிறகு லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ